国武器观察，歼二十作为目前中国唯一的列装使用的隐身战斗机，它的很多资料都陆陆续续的曝光了。这不但体现出中国军事工业的自信，同时也是强调歼二十的稳定性已经可以得到保证，不必像俄罗斯的苏五十七一样不敢给出详细的资料。歼二十的资料曝光并非是一下子的事情，而是多层次的进行曝光。其中最近关于歼二十的弹仓资料的曝光，引起了很多人的关注和讨论。歼二十弹仓。因为之前歼二十就曝光过其携带霹雳负十五的弹仓细节，而这次曝光出来的情况却和之前不一样了。这次在弹仓里的是两枚特制的黑炸弹。之所以引起人们的关注，其实主要是表现在歼二十战斗机的用途方面。歼二十。在这之前，歼二十一直都是用来和 F 二十二这类空优战斗机比较，没有人会想过歼二十和 F 三十五有雷同性。但是这次歼二十的弹仓携带的炸弹却不是空战飞弹，也就是说，歼二十的功能并不仅仅像 F 二十二一般作为空军突击大队 F 一百一十七隐身轰炸机。在海湾战争中，美国战机连续轰炸了伊拉克很多地方，但是伊拉克却没有丝毫的抵抗。其原因也是在轰炸开始之前，美国使用了 F 1 1 7隐身轰炸机轰炸了伊拉克的预警雷达，为后续的战斗机空袭铺垫了道路。这种方法自然也是保证轰炸最高效率的方法。而在这之前，由于缺少第五代机，中国缺乏这种打开局面做铺垫的战术和可使用机种。歼二十。歼二十的出现当然是意义非同寻常的。一方面，它将会携带空空飞弹和美国 F 二十二制衡；另一方面，可以兼容多种弹药的歼二十弹仓，可以让歼二十执行其他的各种任务，其中就可以携带带制导功能的高爆钻的炸弹。有了这种武器之后，由歼二十出其不意的对地方的重要军事建筑进行突袭，打开局面后，后面的歼十六以及歼十 C 等机型才整体出。